네, 저는 사진 미디어를 사용하는 사진작가 박영숙이고요. 저는 88년 이후부터 페미니스트 작 아티스트로 지금 활동하고 있고요. 그 중에서 미친년 프로젝트라고 하는 작업을 가지고 7년간 아홉 프로젝트를 했습니다. 그게 미친년 프로젝트고요. 지금은 바로 그림자의 눈물이라고 제주도 곶자왈에서 작업한 마녀들이 곶자왈에서 살았었지 않았을까라고 하는 상상을 가지고 하는 작업들이 요 2019년 네 아라류에서 한 전시가 현재로 마지막 작품입니다. 그게 그 75년일 거예요. 왜냐하면 세계 여성의 해가 정해졌던 거를 기념할 정도가 있고 그때는 가족협회라는 게 있었어요. 그래서 가족협회의 그 캡, 캡션이 어떤 말이냐면 둘만 나아 잘 그리자 이럴 때예요. 75년이. 그 다음에 여성들이 수술하는 데서부터 남성들이 수술하기 시작한 초임 그게 75년이 남성들이 정자를 오히려 억제하는 그거를 했던 데가 그 75년일 거예요. 그러니까 페미니즘에 대한, 에 대한 어떤 개념을 88년에 했던 또 하나하고 연대해서 여성, 아 여성 시의 그림, 여성 시와 그림의 만남 전. 이 전시가 88년에 한 전시니까요. 그거부터가 제가 페미니스트였고요. 그 전에 요거가 제가 모더니스트로 작업을 한 거라고 보시면 돼요. 그러니까 75년에 거도 모더니즘에 들어가고 88년부터는 포스트 모던이거나 페미니즘이라는 개념을 가지고 있는 거죠. 어떤 작업을 작가가 한다 그럴 때 소재로 사람을 써야 되는 거잖아요. 제 미친년 프로젝트에 들어오는 거는 본인이 미친년이 되는 거예요. 그러니까 웬만하면 은 미친년이 되는 것이기 때문에 거부해야 되는데 나는 언제 미친년이 될수 있느냐고 계속 조르죠. 미친놈 프로젝트는 왜안 하느냐고 주재환 선생님 같은 거는 아 미친년 프로젝트만 하지 말고 미친놈 프로젝트도 하라고 그런데 그렇게 말씀하실 정도죠. 네. 여성이 자기 정체성을 구축할 뿐만 아니라 자기가 어떤 행동 하나하나 할 때마다 자기 주관적 그 주체적 사유를 통해서 살아낸다라는 뜻이잖아요. 그러니까 는 여성의 주체가 남성과 어떤 면에서 다를 수 있는가를 고민한다면 그 말은 남녀는 서로 서로가 가지고 갖고 싶은 거를 말하고 싫은 거를 싫다고 말할 줄 알아야 된다고 생각하는 게 그거, 그거가 핵심이에요. 네. 페미니즘이라는 거 필요도 없어요. 그럴 때는. 음. 분명하게 페미니스트이고, 그리고 남녀의 관계 문제 그 복잡한 거를 그런 논리적으로, 페미니즘적으로 해석하기보다는 남녀는 로맨틱해야 되지 않을까를 생각하는 박영숙입니다.